வெல்கம் டு கவி கேம் டெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ் நம்ம வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற லெசன் வைஸ் சாப்டர் வைஸ் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை ஒன் பை ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் யாருனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதாட்டு நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் ஓகே வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எலிங்கம் டயக்ராம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் ஒன் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசன் மெட்டலார்ஜி லெசனில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் ஓகே ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அண்டர் த திருமோடை எட்டிங் ஆஃப் திருமோடைனமிக் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மெட்டலாலஜி கீழே வருது ஸோ இந்த திரும்ப எலிங்கம் டயக்ராம் எலிங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஹெரால்ட் எலிங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளோட பேர் சரியா ஸோ இந்த எலிங்கம் டயக்ராம்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருது வாட் இஸ் த யூஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது வந்து எலிங்க தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மெட்டலாலஜி ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கும் மெட்டலாலஜிக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்குறது தான் இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் ஸோ மெட்டலாலஜினா என்ன எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் நம்ம மெட்டல்ஸ் வந்து இடத்துலேருந்து எடுக்கும் பொழுது இட் வில் பி இந்த இம்ப்யூர் ஃபார்மில் இருக்கும் அதை நம்ம ஓர் அப்படிங்கிறோம் அந்த ஓரில் இருந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ரிமூவிங் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃப்ரம் த ஓர் அப்போ வந்து பியோர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓர் கிடைக்குது ஓகே அந்த பியோர் ஓரில் வந்து ஃபர்தராக நம்ம நம்ம மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மாக மாற்றுறோம் ஓகே ஸோ மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றிட்டு ஃப்ரம் தட் மெட்டல் ஆக்சைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மெட்டல் ஆக்சைட்லேருந்து மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் வர்றது தான் இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் ஓகே ஸோ இந்த மெட்டல் ஆக்சைடை நம்ம மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படிலாம் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ எனி மெட்டல் ஆக்சைட் எம் ஓ டூ அப்படின்னு ஒரு மெட்டல் ஆக்சைட் இருக்கும் எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மெட்டல் அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை வந்து எம் மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனாக மாற்றணும் ஸோ மாற்றுறதுக்கு வந்து டைரக்ட் மெத்தட் வந்து ஹீட்டிங் தான் பட் ஹீட்டிங் வந்து சில மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து வெரி ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஹை டெம்பரேச்சரில் நம்ம ஹீட் பண்ணுறது வந்து இட் நாட் பி ப்ராஃபிட்டபுள் ஈஸியும் இல்லை ப்ளஸ் அது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளும் இருக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றுறதுக்கு இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஹீட்டிங் வி ஆர் யூஸிங் சம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சாம வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஒரே ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வந்து எல்லா மெட்டல் ஆக்சைடையும் மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஒரு ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடுக்கும் சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தேவைப்படும் அப்போ அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் யூஸ் ஆகுது சரியா ஸோ அந்த எலிங்கம் டயக்ராமை இன் டீட்டெயில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த எலிங்கம் வந்து ரெண்டு தெர்மோடைனமிக் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுறாரு ஒன்று வந்து டெல் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறார் டெல் ஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சு டெல் ஹெச் என்தாலபி சேஞ்சு டெல் எஸ் வந்து என்ட்ரோபி சேஞ்சு டி இஸ் அ டெம்பரேச்சர் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுறாரு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒன் மோர் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறாரு அது என்னென்னா டெல் ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் டி லான் கேபி அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த மெட்டல் ஆக்சைட்லேருந்து மெட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அதை ஈக்குவிப்ரியமாக அவர் கன்சிடர் பண்ணுறார் ஈக்குவிப்ரியம் ரியாக்ஷனாகவும் அது ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனாகவும் இருக்கணும் ஸ்பான்டேனியஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இப்போ இந்த டெல்ஜி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் வந்து நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்பான்டேனியஸ் ஓகே இது தெர்மோடைனமிக்ஸில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஒருவேளை டெல்ஜி வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷனஸ் ஈக்குலிபிரியம் ஸோ டெல்ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா த ஸ்பான்டேனியஸ் அண்ட் டெல்ஜி வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் சரியா இப்போ நம்ம ஒரு கன்சிடர் பண்ணுறது டெல்ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஸ்பான்டேன் டெல்ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா ஸ்பான்டேனியஸ் அந்த ரியாக்ஷன் தானாக நடக்கும் ஓகே
So when you take the temperature in the x-axis and del G naught in the y-axis, you will get the slope. Okay. So you will get the graph with the slope of equal to delta s. Okay. The slope is equal to del s. The slope for certain graph negative or certain graph positive or so, negative slope or so, positive slope. Okay. So this part is the number intercept. Del h. Okay. Intercept. So, if you have a graph line negative, you can see graph line positive. If you negative, you can see positive. That we will discuss next. So, if you graph line, there are three plots. One is a negative slope, one is no change, another one is positive slope. Now, A is the graph. A is 2C plus O2 equilibrium with 2CO. So, if you see C is a solid, oxygen gas. CO gas. If I know it's number of gas molecules in the reactant side one, number of gas molecules in the product side rent. When the reactant side and the product side form the number of gas molecules increase out. Now what's going on the number of gas molecules increase out the the randomness or disorderness of the increase out. Okay. The randomness on the increase out. The randomness of being rather number entropy episode entropy. The entropy get increases the entropy of being the del s. Now, entropy increase is equal to del s positive. Okay, now we will get the equation del g is equal to delta h minus t delta s. Now, the delta s is positive. Okay, so in the value is positive. Already, temperature is increased. So, temperature is equal to the total value increase. Del h is the value of decrease. Del g value decrease. That is the negative slope. Understand? Now, the b equation B C plus O2 equilibrium with CO2. This is carbon solid, oxygen gas, CO2 gas. Now, the number of gas molecules in the reactant 1, the product side also 1. So, there is no change. Delta S is 0. If delta S is 0, delta G is 0. Delta G is the change in the free energy. Gives free energy. That is 0. That is the equation. That is the equation. That is the equation. That is the equation. Two CO plus O2. This is for C. This is for B. Two CO plus O2 gives two CO2. CO carbon monoxide gas, oxygen gas, carbon dioxide gas. If a reactant le ethna gas rigna, moon gas molecules rigna. Product le ethna gas molecules rigna, one da rigna. So moon gas molecule ande, one gas molecule mar. Aba randomness ande decrease aval. Randomness decrease aval. Abdi na na ethna delta S ande negative a marit chhe. If a delta S negative, abdi ke ethna bande equation le substitute pandro. Delta S negative. So in the negative, already in the minus sign, so minus into minus plus side, our del G value will increase. That's why in the equation, uh, you will get the uh, positive slope. Okay. So in the positive slope, so whenever the randomness, disorderness increases, randomness increase achana, negative slope, randomness decrease achana, positive slope, no change in the uh, randomness, na, uh, straight line of our arm. If you have a book, you can see the diagram of all metal oxide. Metal oxide formation of all graph is the same. Why is the same? All the equations are the same. Metal solid combined with oxygen. Oxygen gas is the same. Metal oxide combined with metal oxide. Metal oxide is the same. So, one gas molecule is not in the reactant side. The gas molecule is not in the product side. If the gas molecule is decreased, then randomness is decreased. If the randomness is decreased, then the del G value is decreased. Okay, that's why all the graphs are in the middle of the graph. Okay, so now we will see the next one. Observation of Ellingham Diagram. So next is the observation of Ellingham Diagram. First point, we will just now discuss the first point. For most of the metal oxide formation, slope is positive. Why is it positive? That means the oxygen is one oxygen gas. And the oxygen gas is consumed by metal oxide. That's why it's the randomness decrease. Del S becomes negative. So, T, D, T, Delta S positive or positive nala straight line equation with the positive slope worth okay. The second point we have almost discussed already discussed one point da. Ipan the third point wanga. Adha thara mbo mukhimana pointe. And the third point la enna solranga abringer thana mbo explain mandro paranga. Ipan our graph purutrukhe. The graph la paranga la x axis temperature purutrukhe na y axis del G naat purutrukhe. Okay. So ipan the in the in the graph la paranga. Idha thara or formation of metal oxide nuchkongla any metal oxide. M plus O2 gives MO2. In the metal oxide, 
அந்த கிராஃபில் ஒரு மிடிலில் தான் டெல்ஜி நாட் வேல்யூ இருக்குது இது எக்ஸாக்டாக நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இந்த பார்ட்டில் வந்து டெல்ஜி வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது இந்த பார்ட்டில் வந்து டெல்ஜி வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து டெல்ஜி நாட் இங்கே ஜீரோ பிலோ தட் நெகட்டிவ் அபோவ் திஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே ஸோ இந்த கிராஃபில் பாதி கிராஃப் டெல்ஜி நெகட்டிவில் இருக்குது பாதி கிராஃப் டெல்ஜி பாசிட்டிவ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எங்கே டெல்ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கோ த ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரியாக்ஷனில் பிலோ திஸ் இப்போ இதுக்கு நேராக ஒரு டெம்பரேச்சர் ட்ரா பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ வில் கெட் சம் டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சர் டி ஒன் அப்போ இந்த டெம்பரேச்சருக்கு கீழே டெல்ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ்லேயும் அபவ் திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல்ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது அதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதான் முக்கியமான டாபிக் பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் இது நல்லா கவனிங்க இப்போ பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கிறேன் பிலோ திஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் டெல்ஜி நெகட்டிவ் நம்மளுக்கு டெல்ஜி நெகட்டிவ்னா என்னன்னு தெரியுன்னா ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா திஸ் எம் ப்ளஸ் ஓ டூ கியூஸ் எம் ஓ டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ரியாக்ஷனோட வேல்யூ வந்து இந்த டெல்ஜி வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எம்ஓ டூ இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கும் பட் அபோ திஸ் டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சரோட நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது டெல்ஜி வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக மாறுது அப்போ டெல்ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவாக மாறிச்சுன்னா ரியாக்ஷன் இஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த எம்ஓ டூ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ஓ டூ இஸ் நாட் ஃபீசபிள் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ரிவர்ஸில் தான் ரியாக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி நம்மளுக்கு இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த இந்த ஒரு ஜென்ரல் ரியாக்ஷனில் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட் மெட்டல் ஆக்சைட் தான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சரை மெட்டல் ஆக்சைடாக இருக்காது அதை மெட்டல் ஆக்சைட் திரும்ப ரிவர்ஸில் டீகம்போஸ் ஆகிட்டு மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ நம்ம அதுதான் நம்ம இந்த இலிங்காமில் படிக்கிறோம் இல்லையா மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டல் மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனாக மாற்றுறதுக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் அப்போது ஒரு ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடுக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே நம்ம ஹீட் பண்ணும் பொழுது அந்த மெட்டல் ஆக்சைட் வில் நாட் பி ஸ்டேபிள் ஏன் அந்த மெட்டல் ஆக்சைட் ஸ்டேபிளாக இல்லைன்னா அபோவ் த டெம்பரேச்சர் டெல்ஜி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் டெல்ஜி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்போ நான் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கிறதுனால அப்போ ரிவர்ஸில் தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ மெட்டல் ஆக்சைட் டீகம்போஸ் ஆகிட்டு மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனாக ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போது எல்லா ரியாக்ஷனுக்குமே அந்த டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஹீட் பண்ணால் மெட்டல் ஆக்சைடே மெட்டலாக மாற்றிடலாம் ஆனால் என்ன விஷயம்னா அந்த மெட் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்குது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அனதர் ஆல்டர்னேட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த எலிங்காம் டைக்ராம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது சரியா இப்போ நம்ம கம் டு த ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க தெர் இஸ் சடன் சேஞ்ச் இன் த ஸ்லோப் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஃபார் சம் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் லைக் எம்ஜிஓ ஹெச்ஜிஓ திஸ் இஸ் டியூ டு ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் ஓகே அப்போ பாருங்கள் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் இந்த எம்ஜிஓவும் ஹெச்ஜிஓ ஹெச்ஜிஓ மேலே இருக்குது பாருங்கள் எம்ஜிஓ கீழே இருக்குது ரெண்டுத்துலேயுமே பாருங்கள் அந்த கிராஃப் வந்து ஸ்லைட் சடன் சேஞ்ச் அந்த ஒரு அப்ட்ரப்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர் ஸ்டேட் அதாவது சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறுறது ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அப்சர்வேஷன் பார்த்துருக்கோம் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ எலிங்காம் டைக்ராமுக்கு நான் ஒன்மோர் வீடியோ போடுறேன் தட் டைம் வி வில் டிஸ்கஸ் த அப்ளிகேஷன் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப